Bueno, gurizada, então vou ensinar vocês a instalar os drivers em um notebook. Esse aqui é um LG U460, mas isso serve para qualquer notebook, não serve só para esse. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o navegador da preferência de vocês e vocês vão pesquisar no Google, que para mim atualmente é um pesquisador muito bom. Então tem outros também mas eu já estou acostumado com o Google, então vamos lá para o Google. Então vocês vão digitar a palavra, tem uma palavra que é uma palavra-chave, vocês vão digitar driver, driver e o modelo do notebook de vocês. Driver, notebook, LG U460, é isso que vocês vão digitar. A LG, como vocês sabem, a LG já saiu de linha, mas vamos ver se tem o driver no site da LG. Eu gosto sempre de ir no site do próprio fabricante, então o primeiro link, vocês podem ver que é o da LG, tá ali www.lg.com Então eu vou entrar aqui, apertando com o scroll do mouse, que é essa bolinha aqui do meio ó, Vocês vão abrir uma nova aba, vocês viram que a minha aba de pesquisa não foi perdida, mas abriu uma nova aba Então eu vou clicar aqui e eu vou ver o que, que ele vai me entregar Ele conseguiu encontrar o notebook, o 460G, B, não sei das quantas Então vamos ver aqui mais abaixo o que que ele tem de informações olha aqui do lado esquerdo tem ó, programas e drivers esse notebook é um notebook que eu vou fazer uma série estou fazendo uma série com vários vídeos você só tem que ativar o sininho para conseguir ver todos os vídeos e ir recebendo os vídeos quando esse vídeo aqui sair já vai ter o um vídeo de possibilidades de upgrade e já vai ter um outro vídeo que é eu ensinando a trocar o HD por SSD. Então vocês podem só entrar no nosso canal, se inscrever e voltar, clica ali na parte dos vídeos e vocês voltam aos vídeos anteriores. Vou mostrar para vocês depois aqui. Clicando aqui em programas e drivers, ele já aparece no meio da tela solução de problemas, drivers e softwares. Mas aqui do lado direito ele também aparece alguns drivers, ó. o driver do chipset para o Windows 8, esse é o Windows 10, ele não aparece muitos drivers porque esse computador ele está com Windows 10 então ele não aparece muitos drivers para o Windows 10 porque ele já o Windows 10 reconhece muitos drivers automaticamente deixa eu ver o que que tem tem um negócio interessante aqui ó reset fábrica ou recover de seu computador por teclado ó, ele tem uma opção para fazer a restauração do sistema operacional através do teclado como os computadores da Dell aqui tem manual e manual do proprietário ele também tem aqui do lado as especificações técnicas que a gente vai ver quando a gente terminar o vídeo de upgrade então vamos ver aqui na página de drivers eita nós vamos ver drivers e softwares e aí ele explica o que é um driver e software e tal tem aqui o download da firmware acesse nosso site para realizar download dos drivers e softwares que se encontram disponíveis acesse o link e digite o modelo do seu computador para localizar o driver eu achei que eu já estava no lugar certo né solicitar reparo bem confuso o site da LG mas vamos ver vamos indo atrás e vamos ver o que que ele vai dizer para nós era para ele ter reconhecido já vou botar aqui de novo o 460 eu acho que ele nem vai encontrar esse modelo deixa eu botar junto vamos ver se ele encontra o 460 ultrabook notebooks Vou pegar esse aqui vamos ver se ele vai me dar os drivers ó aqui tem os drivers deixa eu botar o sistema operacional ele não tem o Windows 10 então vou botar o Windows 8.1 que é o mais novo e eu vou fazer download desses caras aqui vou pegar o chipset primeiro é só eu clicar e ele já vai automaticamente baixar aqui então um chipset do Windows 8.1 esse aqui é Intel Rapid Store que é para melhorar a velocidade das unidades de armazenamento Graphics, esse é importante da placa de vídeo, essa é uma Intel Graphics então já vou baixar o driver de vídeo ele tem dois ele tem para os notebooks que tem uma placa da Intel e ele tem para os notebooks que tem uma placa da GeForce esse notebook especificamente a placa dele é da Intel vou até dar uma olhada aqui para ver se é mesmo para mim não falar besteira deixa eu ver no gerenciador de dispositivos qual é a placa que ele tem esse computador ia ficar bem bom se a gente colocar é uma Intel gráfica ele já reconheceu mas eu vou pegar drivers originais não vou pegar os drivers do Windows porque às vezes os drivers do Windows não funcionam muito bem mas eu vou instalar vocês 
vou ensinar vocês a fazer a instalação correta a partir do site do fabricante. A placa wireless é uma Halim, vocês podem baixar. A Bluetooth também. Vamos baixando todos os drivers. E aqui tem uma da Bluetooth também, que é do Intel Centrino. Vamos de novo para lá para ver qual é o Bluetooth dele. Se ele é um Intel Centrino ou se ele é um Halink. Eu acho que ele é um Intel Centrino. Ó, nenhum dos dois. Ele é uma Realtech. Vamos ver o Bluetooth. É, é Realtech. Ó. Então, Realtech é da Halink, que é Realtech. Então, vamos baixar o da Realtech, apesar de eu ter baixado o do Centrino. Vamos ver o que mais de driver que a gente tem. Pode ser que a gente tenha o driver de som. Ó, tem o Intel Management Engine, que é da placa-mãe. Também ajuda na placa-mãe. E por último, a gente, ah, não, por último, penúltimo, a gente tem o driver de som e por último, o driver de rede cabeado. Então é só vocês irem baixando todos os drivers. Ah, tem o touchpad, ó, que é legal também. Touchpad, tem o leitor de cartão. Vamos ver o que mais que tem. Depois do leitor de cartão, modo avião, driver de modo avião, LG Smart Care. Aí começa aqueles softwares da LG que não é bom instalar porque começa a ficar lento. O Windows 10 ele já tem um driver modo avião. A gente não precisa instalar porque ele já tem isso. E o LG Smart Care não precisa porque vocês vão estar tá fazendo por vocês. Depois aqui são drivers todos de outras marcas. Ó, o wireless da Intel, mas o nosso wireless é da Halink. Tem o driver USB 3.0. Vamos pegar esse aqui, apesar do Windows 10 ter isso aqui Vamos ver o que mais Realtech PC Express não precisa Ah, olha aqui ó. Intel Wireless LAN, não Realtech LAN, Realtech Audio ó, Esse aqui é um programinha de som Para melhorar o som ó. SRC, SRS Wide 3D Driver Vocês podem baixar aqui Vocês podem baixar todos os drivers que vocês quiserem tá? Eu vou deixar o mais light possível Esse computador, mas vocês podem baixar Tudo que vocês quiserem aqui direto do site Da, da LG, vocês podem baixar As coisas direto do site do fabricante sempre Eu sempre recomendo baixarem direto do site Do fabricante, beleza? Então agora que ele já está baixando alguns Eu vou ir na pasta onde ele está fazendo uns downloads, que é na pasta downloads. Então vamos abrir o Windows Explorer, vou em downloads, eu já vou abrir aqui para maximizar. E esses que já estão com o livrinho aparecendo são os downloads que já foram concluídos. Aqui tem dois que ainda estão com um bloquinho branco, porque eles ainda não foram concluídos. Então não se preocupem, não é vírus, mas é simplesmente por eles não terem sido concluídos ainda. Então vamos começar pelos mais importantes aqui. Ó, concluiu mais um. Vou começar pelo touchpad. Então, botão direito. Ah, vocês vão ter que ter um InRAR instalado. Ou em RAR ou em ZIP. Mas se vocês estiverem com Windows 10, ele tem a opção do próprio programa de extração do Windows. Então vocês só vão clicar nele, vão clicar em abrir e vai ter o programinha de extração do Windows, beleza? Ele vai abrir com o programa de extração do Windows. Eu vou, como eu tenho o WinRAR instalado, para instalar o WinRAR, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é muito fácil, é só tu colocar no, no Google o WinRAR Download. Aí tu vai baixar do site do WinRAR, faz o download e faz a instalação. Sempre do site do desenvolvedor ou do fabricante. Então deixa eu achar a placa de vídeo, tá aqui. Botão direito, extrair para VGA Intel, com o mesmo nome, tá? É a quarta opção. Eu vou botar aqui para extrair, ele vai automaticamente criar uma pasta com o mesmo nome, olha aqui, está criando uma pasta com o mesmo nome. Vou esperar ele concluir o processo e eu vou repetir, eu vou fazer a instalação em um deles, eu vou instalar o touchpad também, que é bem legal o touchpad. Eu vou fazer a instalação em algum deles e depois vocês repitam em todos, não vai ter nenhum problema, beleza? É muito fácil, é só executar o instalador. Então ele já terminou, vou clicar aqui na pasta do VGA, ele tem uma outra pasta Graphics, depois ele já tem o arquivo setup. É só clicar no arquivo setup e vocês vão concordando e avançando em todas as telas. Olha o que, que ele está dizendo. Esse computador contém atualmente versões de drivers mais novas do que a versão que você está prestes a instalar. Tem certeza que deseja substituir pelas versões antigas? E ele está dizendo aqui que a versão que eu tenho é a versão 10.18 e a versão que eu estou colocando é 10.0 mas eu vou seguir só para vocês verem como é, tá? então vou avançando, sim, avança e ele vai fazer a instalação do driver depois eu já volto, enquanto ele está instalando isso aqui eu já vou voltar a tela até aquela parte onde eu tenho todos os drivers eu vou pegar o do mouse então eu abri a pastinha que eu descompactei e tem aqui o setup vou abrir o setup, é a mesma coisa eu vou avançando e vou instalando quando vocês fizerem isso Repito, né? E prestem bem atenção, por favor. Quando eu faço essa instalação a partir do site do fabricante, eu não tenho nenhuma preocupação, porque o driver é original e o driver não tem vírus. Agora, se vocês pegarem e fizerem download através de sites de terceiros, que nem esse aqui embaixo, ó, 
eu fiz do primeiro link, que é o link da LG. Agora, se vocês fizerem desse aqui, ó, driverpack.io, ou se vocês pegarem os outros ali, ó, driverscape, no device, driver identifier, se vocês fizerem desses aqui, ah, aí vocês podem ter algum tipo de problema. Vocês podem ter desde vírus até arquivo corrompido do Windows. Então, cuidado, sempre façam o download de qualquer programa ou driver do site do fabricante. E eu não aconselho... Ó, a tela piscou porque está instalando o driver de vídeo. Então, é normal. A tela pisca quando está instalando o driver de vídeo. Não se preocupem, ele dá esses barulhinhos porque ele está instalando. Ó, agora instalou o mouse e ele deu uma mensagem que precisa ser reiniciado. Eu vou botar para reiniciar depois porque eu vou seguir instalando os drivers. Então, deixa eu abrir a pasta, onde está os drivers. Esse aqui já terminou, ó, instalou o mouse, que é uma coisa que ele não tinha instalado. Reiniciar agora, não. Reiniciar depois. Então, eu vou instalar todos os drivers que eu baixei. E depois que eu instalar todos os drivers, aí eu vou reiniciar ele. Beleza? Deixa eu instalar a placa USB. Então, clicar nela, botão direito, vem na quarta opção e ele vai fazer a descompactação. Deixa eu pegar o leitor de cartão, botão direito descompactar, deixa eu pegar o chipset, botão direito, extrair, extrair e descompactar é a mesma coisa, tá? Então, deixa eu ver aqui o USB, USB e aqui o setup. Aceito, olha, ele disse que o sistema já está com ele instalado, porque ele já tem, o Windows 10 já tem o driver padrão para USB 3.0. Vamos pegar o leitor de cartão, mas isso serve para qualquer sistema operacional. Serve se vocês estiverem fazendo o Windows 8.1, eu escolhi drivers para o Windows 8.1. Se vocês forem fazer para o Windows 8, você só tem que mudar lá no site, onde eu escolhi o 8.1, vocês voltem um pouquinho o vídeo, onde eu escolhi o sistema sistema operacional eu botei 8.1, vocês vão botar 8. Ou se vocês estiverem instalando o Windows 7, vocês voltem e coloquem o Windows 7. Agora eu vou instalar o chipset, vou ir avançando e concordando até ele terminar. Deixa eu ver se tem mais algum driver importante. Tem muitos outros drivers, né? Tem da placa de rede, tem da placa wireless, mas como isso aqui tá tudo funcionando, eu não vou mexer em time que tá ganhando. O som tá funcionando, então... Placa de vídeo eu sempre instalo o original. Mesmo que o Windows reconheça, eu sempre instalo o original. Por quê? Porque às vezes o Windows se confunde, tanto que tem computador dando tela azul, tem computador que fica com a tela piscando, tem computador que depois que tu instala o Windows 10 fica com a tela preta. Por que, que faz isso? Ele faz isso porque o driver que o Windows tem não é tão bom. Então, eu sempre procuro instalar o driver original, pelo menos da placa de vídeo, ok? Então, gurizada, tá pronto aqui essas instalações. Agora eu vou ir para o gerenciador de dispositivos com vocês. Vou abrir o Windows Explorer, este computador, botão da direita, propriedades, isso no Windows 10. Aí eu venho aqui, ó, gerenciador de dispositivos. E eu vou ver se tem alguma coisa, porventura, em conflito. Olha aqui, a gente tem a placa de som que ele pediu para reiniciar. Então, vamos reiniciar... Deixa antes eu abrir todas essas guias, eu vou abrir essas guias, driver de rede, vou ver se ele está bem instalado, se não está com um dispositivo genérico. Olha aqui, Realtek PC Express, Gigabit, Ethernet, Family Controller e a placa wireless, Realtek, RTL, tá, 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 Wireless LAN. Então tá ok a placa de rede. Driver de vídeo, Intel HD Graphics, beleza. Bluetooth, Realtek, está lá instalado. Câmera, vamos ver se a câmera funcionou. LG HD, essa câmera é de 720 pixels. Placa de som, opa, temos um conflitinho aqui na placa de som, mas pode ser que dê certo reiniciando, porque ele pediu para mim reiniciar e eu não reiniciei ainda. Microfone, ele instalou, alto-falante está ok. Deixa eu ver o que mais. Processador está lá, um processador i3 de terceira geração, até é bonzinho. Unidade de disco, está lá nossas duas unidades de disco. Então, a única coisa que a gente tem aqui é a placa de som com algum probleminha. Mas, vamos reiniciar e vamos ver se vai resolver. Ele tem aqui também ó, placa de som que eu baixei. Deixa eu instalar essa placa de som. E depois a gente vai reiniciar e vamos ver como que vai ficar os drivers. Então, em todo o notebook é o mesmo processo, beleza? Vocês vão entrar no site do fabricante, vão colocar o um modelo. Se for um Dell ou um HP, tem embaixo o service tag, lê novo também. Vocês coloquem o service tag, não precisa botar o um modelo. Se botar o service tag, fica mais otimizada a tua pesquisa. Agora eu vou para o som. Também vou no arquivo setup. Mesmo padrãozinho. Concorda, avança, 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 até terminar a instalação. Eu já vou fechando essas outras telas aqui, porque eu não vou precisar depois. Então, vocês baixam, instalam tudo, depois que terminar de instalar, vocês reiniciem. Quando vocês reiniciarem, vocês vão ver que não vai mais ter nada em conflito. Não tendo mais nada em conflito, beleza, deu tudo certinho. 
e aí vocês podem usar o computador de modo normal a partir daí, beleza? No Windows 10 é bem importante vocês fazerem essa atualização, principalmente da placa de vídeo, para notebooks mais antigos, porque senão ele pode instalar um driver errado e a tua tela pode começar a piscar, daqui a pouco teu notebook não vai querer ligar, então pode ser um problema. Então como instalou a placa de som, ele pediu para reiniciar, eu já instalei todos os outros, agora eu vou reiniciar. Vou dar uma pausa e a gente já volta. Bueno, voltamos aqui com o Windows já reiniciado. Agora já tem os drivers todos prontos e funcionando. Vou abrir o Windows Explorer para a gente ver se aquele conflito lá que tinha na placa de som saiu. Então, botão direito, propriedades. Vou vir em gerenciador de dispositivos. E vamos ver se oh, o conflito saiu já. Eu vi porque ele fica fechado. Quando ficam todas as guias fechadas é porque não tem nenhum conflito. Ó, oh, abriu o áudio, ele reconheceu a placa que eu coloquei, que é uma Realtek. É bom instalar. O que, que eu instalo sempre, tá? Eu instalo placa de vídeo, placa de rede e placa de som. Isso é o que eu instalo sempre. Instalo também a placa mãe, que é para ele reconhecer as IRQs direitinho. Por quê? Porque o Windows 10, às vezes, ele coloca um driver genérico que vai funcionar. Vai, vai funcionar, mas ele não vai funcionar de modo tão eficiente quanto um driver específico, por exemplo, esse da Realtek. Eu instalando ele da Realtek, vocês vão ver em outros vídeos depois, que dá para mim configurar a placa de som. Se eu quiser fazer uma live, se eu quiser gravar um vídeo, eu posso configurar a placa de som, configurar um microfone, para que ele tenha alguns filtros específicos, para que ele tenha funções de amplificador. E se tiver com o driver genérico, ele não funciona. A placa de vídeo da mesma forma, se ele tiver com... Uh, Intel Generic Graphics lá, ele não vai funcionar tão bem. Os vídeos vão ficar mais lentos, vai ter lag. Agora, se tu instala um driver específico, que nem eu fiz, aí vai ficar funcionando bem. Então, essa aqui é uma máquina i3. Então, gurizada, tá funcionando tudo, o Windows já tá ativado, o Windows 10, funcionando tudo direitinho com esse LG U460. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like se o vídeo foi bom para ti. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esquece de olhar os vídeos anteriores, tá bom? Então, brigadão, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.